പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെയും തിരുസുന്നത്തിൻ്റെയും വീക്ഷണമായിരിക്കണം മുസൽമാൻ്റെ വീക്ഷണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സത്യത്തോട് നീതി പുലർത്തി പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും തിരുസുന്നത്തും മാനദണ്ഡമാക്കി ഈ വിഷയകമായിട്ടുള്ള നെല്ലും പതിരും നമുക്ക് വേർതിരിച്ചെടുക്കാം നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള വീക്ഷണങ്ങളിലൊന്നാണ് ആത്മീയ ചികിത്സയെല്ലാം അബദ്ധമാകുന്നു എല്ലാം വ്യർത്ഥമാകുന്നു തട്ടിപ്പാകുന്നു എന്നൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ പറയുന്നു ജിന്നും പിശാജും പ്രേത പിശാജുക്കളും ഒന്നുമില്ല ഇനി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ മനുഷ്യരെ ദ്രോഹിക്കാനോ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാനോ അത്തരം സൃഷ്ടിജാലങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ല എന്നാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ പറയുന്നത് മറ്റു ചിലരുണ്ട് എല്ലാം സിഹറായും കണ്ണായും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന ആളുകൾ നിസാരമായ ഒരു തലവേദന പോലും അവർ ഗൂഢോത്രമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് അബദ്ധധാരണകൾ വെച്ച് പുലർത്തിക്കൊണ്ട് ശിർക്കിൻ്റെയും അബദ്ധങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അത്തരക്കാർ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് വിഭാഗത്തിനും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെയും തിരുസുന്നത്തിൻ്റെയും വെളിച്ചത്തിൽ അബദ്ധം പിണഞ്ഞിരിക്കുന്നു തെറ്റുപറ്റിയിരിക്കുന്നു മൂന്നാമതൊരു വിഭാഗമുണ്ട് അവർ മധ്യവിഭാഗമാകുന്നു എന്നുവെച്ചാൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഉൽപ്പതിഷ്ണു വിഭാഗത്തിൻ്റെ വാദം അവർക്കില്ല രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ തികഞ്ഞ അന്ധവിശ്വാസത്തിൻ്റെ വക്താക്കളിൽ നിന്ന് അവർ ഭിന്നമാകുന്നു അവർ മധ്യസമൂഹമാണ് പ്രവാചകർ ഒരിക്കൽ പഠിപ്പിച്ചുവല്ലോ ഹൈറുൽ ഉമൂരി ഔസത്തുഹ ഏറ്റവും ഗുണകരമായ മാർഗം മധ്യമാർഗമാകുന്നു അമിതമായ രീതിയും എല്ലാം പാഴാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു രീതിയും ഭൂഷണമല്ല സത്യവിശ്വാസിക്ക് മധ്യമാർഗം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മധ്യമാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും തിരുസുന്നത്തും മൂലാധാരമാക്കി മുന്നോട്ട് ഗമിക്കുന്ന വിഭാഗമാണ് അവർ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഉൽപ്പതിഷ്ണു വിഭാഗത്തിൻ്റെയും രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ അന്ധവിശ്വാസികളുടെയും മധ്യത്തിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിനെ കുറിച്ച് സവിസ്തരം മനസ്സിലാക്കാൻ ഖുർആാനികമായി ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആത്മീയ ചികിത്സ എന്ത് എങ്ങനെ അതിലുള്ള തെറ്റും ശരിയും എപ്രകാരമെന്ന് നിങ്ങൾ കേൾക്കുക ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ മുസ്ലിം ലോകം ഒന്നടങ്കം അംഗീകരിക്കുന്ന ആധികാരിക ഗ്രന്ഥങ്ങളായ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും ഷഹീഹുൽ ബുഹാരിയും ഷഹീഹുൽ മുസ്ലിമും മാത്രം അവലംബിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നാം സംസാരിക്കുന്നത് നാം ആദ്യം പറഞ്ഞ ഉൽപ്പതിഷ്ണു വിഭാഗത്തിൻ്റെയും എല്ലാം നിഷേധിക്കുന്ന വിഭാഗത്തിൻ്റെയും എല്ലാം സിഹറായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന അന്ധവിശ്വാസികളുടെയും ഇടയിലുള്ള സമൂഹമാണ് ഇവർ ഇതാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ ഇടയിലുള്ള ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കുന്ന സ്ഥാനം ഹൈറുൽ ഉമൂരി ഔസത്തുഹാസ്ലമ പറഞ്ഞു ഏതൊരു വിഷയത്തിലും ഇഫറാത്തും തുഫിരീത്തും പാടില്ല വീഴ്ച അവഗണന പാടില്ല എന്നാൽ എല്ലാം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസ്ഥയും പാടില്ല മധ്യസമൂഹം അതാണ് ഹൈറിന്റെ വക്താക്കൾ അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയകമായി നമുക്കൊരു പഠനം നടത്താം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ നമുക്കൊക്കെ തന്നെ ശാരീരികവും മാനസികവും പൈശാചികവുമായ പലവിധ രോഗങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും രോഗങ്ങളായിട്ട് മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ മിക്കവാറും ആളുകൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടായതാണ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം എന്താണ് അള്ളാഹു സുബാന ഹുവത്താലയുടെ മുൻകൂട്ടിയുള്ള കലാ കതിർ മൂലമാണ് അവകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഭൂമിയിൽ ഒരു വിപത്തും ഒരു ദുരന്തവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല 
ഭൂമിയുടെ ഏത് കോണിലായാലും എന്ത് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളായാലും ഭൂകമ്പങ്ങളായാലും പകർച്ച വ്യാധികളാണെങ്കിലും ചിക്കൻഗുനിയാണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ ഭൂമിയിൽ ഒരു മുസീബത്തും ഉണ്ടാകുന്നില്ല മനുഷ്യരെ നിങ്ങളിലുള്ള മുസീബത്തുകളും ഉണ്ടാകുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ ക്ലേശങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല മുമ്പ് തന്നെ അള്ളാഹു കണക്കാക്കിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാബിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ രീതിയിലല്ലാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാന പ്രകാരമല്ലാതെ നിങ്ങളിലോ ഭൂമിയിലോ ഒരു മുസീബത്തും വരികയില്ല എന്തിനാണ് നാം ഇത് പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്നും അല്ല പഠിപ്പിച്ചു എന്തിനാ അത് പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്നറിയോ ഇതൊക്കെ അള്ളാന്റെ വിധിയാണ് എല്ലാ മുസീബത്തിന്റെയും പിന്നിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കതിർ കല ആണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്തിനാ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതിൽ നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കിട്ടാതെ പോയതിന്റെ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കരുത് നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെടരുത് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയതിൽ നിങ്ങൾ മതിമറന്ന് സന്തോഷിക്കരുത് അപ്പൊ നിയമത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ കൂമ്പാരങ്ങൾ ഒന്നാകെ വരുമ്പോ എനിക്ക് കിട്ടിയല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ മതിമറന്ന് സന്തോഷിക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് പലതും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ മാനസിക ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെടരുത് റബ്ബിനെ ഓർക്കണം അള്ളാഹു പൊങ്ങച്ചക്ക പൊങ്ങച്ചക്കാരനായ ദുരഭിമാനിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല സമ്പാദ്യങ്ങൾ കിട്ടിയപ്പോ അനുഗ്രഹം കിട്ടിയപ്പോ എന്റെ കഴിവ് കൊണ്ട് കിട്ടി എന്ന് പറയുന്നവൻ എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അയ്യോ അവിടെ ഇച്ചിരി എന്റെ ശ്രദ്ധ വിട്ടുപോയി എന്ന് പറയുന്ന പൊങ്ങച്ചക്കാരെ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല അപ്പൊ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അള്ളാന്റെ വിധി അള്ളാഹു കണക്കാക്കിയത് വേറൊരു ഭാഗത്ത് കാണാൻ പല ഭാഗത്തും ഈ വിഷയം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു മുസീബത്തും ഉണ്ടാവുകയില്ല മനുഷ്യരെ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുവാദത്തോടു കൂടെയല്ലാതെ വിധിയോടു കൂടെയല്ലാതെ ഒന്നുമുണ്ടാവുകയില്ല എന്നിട്ടല്ല പറയാ മുസീബത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് മുസീബത്തൊക്കെ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ചില ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഹൈറൊക്കെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഷെറോ സാത്താനിൽ നിന്ന് ശരിയല്ല ശരിയല്ല അത് സംബന്ധിച്ചാൽ തന്നെ ഈ ഷാത്താന ആര് പടച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തു അവിടെ ഉത്തരം മുട്ടുവല്ലോ ഹൈറൊക്കെ ദൈവം തമ്പുരാൻ നല്ലതൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ വിധി മോശപ്പെട്ടതോ സാത്താന്റെ വിധി സാത്താന്റെ ഭാഗം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ശരിയാവുക ഈ സാത്താനെ ആര് പടച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തു അപ്പൊ അള്ളാഹുലേക്ക് തന്നെ അല്ലേ മടങ്ങിപ്പോകുന്നത് മുസീബത്ത് വരുമ്പോ പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോ ശാരീരിക മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ മേൽക്ക് മേൽ വരുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കേണ്ട ക്രമം വിശ്വസിച്ച് പിടിച്ചു നിന്നാൽ അവന്റെ ഹൃദയത്തിന് അള്ളാഹു വഴി കാണിക്കും അവന്റെ ഹൃദയത്തിനുള്ള വഴി കാണിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ദുരന്തം ഒരു പ്രതിസന്ധി ഒരു മുസീബത്ത് വരുമ്പോ വഴിയറിയാതെ തപ്പിത്തടയേണ്ടി വരില്ല അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിച്ച ആളുകൾക്ക് യഹുദി കൽബ പഠിച്ചവനെ ഇതിനെ ചികിത്സിച്ച് ചികിത്സിച്ച് തോറ്റല്ലോ മുസീബത്തുകൾ മേൽക്ക് മേലെ വരികയാണല്ലോ പല കേന്ദ്രങ്ങളിലും പോയല്ലോ ഇനി ഇവിടെ നിരക്ഷ എന്ന് അത്തരക്കാർ പറയില്ല അത്തരക്കാർക്ക് അങ്ങനത്തെ ചിന്ത വരില്ല കാരണം അവന്റെ ഹൃദയത്തിന് നാം വഴി കാണിക്കും അവന് വഴി കാണിക്കും 
പടച്ച തമ്പുരാൻ എല്ലാം അറിയാം എല്ലാം അറിയുന്ന നാഥൻ ഈ മുസീബത്ത് കൊടുത്ത് പരീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അവനിൽ വിശ്വസിച്ച് പിടിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ അവന് വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കും എന്ന് സാരം എന്തിനാ അങ്ങനെയൊക്കെ അള്ളാഹു ബുദ്ധിമുട്ട് തരുന്നത് എന്നാൽ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിച്ച ആളുകൾക്ക് എങ്കിലും ഒരു സുഖ സൗഖ്യം തന്നൂടെ എന്തിനാ അള്ളഹ ഇതൊക്കെ തരുന്നത് എന്തിനാ രോഗം തരുന്നത് എന്തിനാ മാനസിക ക്ലേശങ്ങൾ തരുന്നത് എന്തിനാ അതിനും കുറാ മറുപടി പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായി പരീക്ഷിക്കുന്നത് എന്തിനാ അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ഖുർആൻ ബുഹാരി മുസ്ലിം ഇതിനപ്പുറത്ത് ഒരു ഹദീസിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിക്കും ഒരു പണ്ഡിതന്റെ വാക്കൊക്കെ പോകുന്നില്ല അത് മാത്രം ഖുർആാനും ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ ഉന്നത ഗ്രന്ഥങ്ങളായ ബുഹാരി മുസ്ലിം ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം വിശ്വസിക്കാം ഇത് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമമാണ് പറയുന്നത് ഒരു സംഘടനയുടെ സുന്നിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നിയമമല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമമാണ് പറയുന്നത് ഇത് സുന്നിപ്പള്ളി അല്ലേ അവിടെ സുന്നി ആദർശല്ലേ പ്രശ്നം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഇസ്ലാമിന്റെ വിഷയം ഇത് മുസ്ലിം ആണോ നിങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചേ പറ്റൂ എന്തിനാണല്ലാഹു സുബാനുഭവത്താല നിങ്ങൾക്ക് രോഗങ്ങൾ തന്നത് നിശ്ചയം നാം നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അള്ളാഹു പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആശങ്കകൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇട്ട് തന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ പേടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പലരെയും പട്ടിണിക്കിട്ടുകൊണ്ട് സാമ്പത്തിക ക്ലേശങ്ങളിൽ അകപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളിൽ പലരെയും നാം പരീക്ഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും മാത്രമല്ല ധനം കുറച്ചുകൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കും നിങ്ങളിൽ അംഗങ്ങളെ ഇല്ലാതെ ആൾനാ ആൾനാശമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളിൽ ചിലരെ അപകടങ്ങളിൽ പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് മരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വിഭവങ്ങൾ ചുരുക്കിക്കൊണ്ട് ചുരുക്കത്തിൽ നിങ്ങളുടെ വിഭവങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ കായ്ക്കനികൾ ചുരുക്കിക്കൊണ്ട് ആൾനാശം വരുത്തിക്കൊണ്ട് സമ്പത്ത് ചുരുക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളെ പേടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പട്ടിണിക്കിട്ടുകൊണ്ടൊക്കെ നിങ്ങളെ നാം പരീക്ഷിക്കും പരീക്ഷിക്കും എന്നിട്ടല്ലാഹു പറയുന്നു ക്ഷമാശീലരായ ആളുകൾക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കൂ നബിയെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പരീക്ഷിക്കുമ്പോ ആ പരീക്ഷണം ഏറ്റുവാങ്ങി ക്ഷമിച്ച് നിലകൊള്ളുന്ന ആളുകൾക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കൂ ആരാണ് സ്വബറുള്ള ആളുകൾ സ്വബറുള്ള ആളുകൾ ആരാ അല്ലതീന ഒരു വിഭാഗമാണ് അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വന്നാൽ പ്രയാസങ്ങൾ വന്നാൽ അവർ പറയും ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ് ആ അള്ളാഹുവിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകും ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് എന്തും അല്ല തന്നതാണ് അത് അള്ളാഹുവിൻ ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് തിരിച്ചു വാങ്ങും എന്നവർ പറയും അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ വിജയവും പരാജയവും നിർണയിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളാകുന്നു പാകത്തുക കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ എന്തിനാണ് എങ്ങനെ രോഗം വരുന്നു അത് എന്തിനാണ് തിരിഞ്ഞല്ലോ ഇനി ഈ രോഗമുണ്ടാകുമ്പോ ആയത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിന്റെ ബാഹ്യാർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി ക്ഷമിച്ചങ്ങയ്ക്കുക അത് പാടില്ല എല്ലാ സ്ഥലത്തും പനിയാ പനി വന്നാൽ ഉടനെ തന്നെ ആശുപത്രികളിൽ പോയിട്ട് ഇപ്പൊ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുക പകർച്ചവ്യാധി ഭയന്നതുകൊണ്
അതോടൊപ്പം സത്യവിശ്വാസികളായ നാം പലതും സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ വിഷയം സംസാരിക്കാൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നില്ല പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം ശുദ്ധി ഇതൊക്കെ ഇസ്ലാമിൽ വലിയൊരു കാര്യം റോഡ് സൈഡൊക്കെ വൃത്തികേടാക്കുക മാലിന്യങ്ങൾ കച്ചറകൾ ജനങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന വഴിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുക ഈ സ്വഭാവമൊന്നും മുസ്ലിമിന് ഭൂഷണമല്ല അത് അള്ളാഹു വെറുത്ത കാര്യമാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല വിലക്കിയ കാര്യ ശുദ്ധി വിശ്വാസത്തിന്റെ തന്നെ പകുതി ഭാഗമാണല്ലോ വൃത്തി ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ വൃത്തി അതുകൊണ്ട് അത് സൂക്ഷിക്കണം ഏതായിരുന്നാലും ഇത്തരം രോഗങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും വരുമ്പോ ക്ഷമിച്ചിങ്ങനെ വീട്ടിലിരിക്കുക ഉസ്താദ് ഇപ്പൊ പ്രസംഗിച്ചത് അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇതൊക്കെ അള്ളാന്റെ വിധിയാണ് അള്ളാന്റെ വിധി ആയതുകൊണ്ടൊക്കെ ക്ഷമിച്ചിരുന്ന ബഷിരി സ്വാബിരി ക്ഷമ ക്ഷമിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് സന്തോഷ വാർത്തയുണ്ടെന്ന് ഖുറാനുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ക്ഷമിച്ച് വീട്ടിൽ അങ്ങനെ ഇരിക്ക പമ്പറന്നോത്തി ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ അരിയുടെ കഞ്ഞിയും കുടിച്ചിട്ട് നന്നായി ഉപ്പിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ നീട്ടി കുടിക്കുക അങ്ങനെ ഇരിക്കുക അത് പറ്റൂല നാം എന്ത് ചെയ്യണം നാം എന്ത് ചെയ്യണം സബബുകളുമായി ബന്ധപ്പെടണം നിമിത്തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടണം സമ്പ്രദായങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടണം മാധ്യമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടണം അള്ളാഹുവാണ് എല്ലാം വിധിക്കുന്നത് എങ്കിലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അള്ളാഹുവാണ് എല്ലാം വിധിക്കുന്നത് എങ്കിലും അള്ളാഹു ഒരു മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് എല്ലാം വിധിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ മഴ നമുക്ക് തരുന്നത് ആരാ അള്ളാഹു വയുനസിലുൽ ഗൈസ മഴയെ വർഷിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹു ആകുന്നു പഠിച്ചവനാണ് മഴ തരുന്നത് പക്ഷേ അതിനൊരു നിമിത്തം വെക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സബബ് വെക്കുന്നുണ്ട് എന്താ സബബ് മേഘം മേഘം നിമിത്തമായി മഴ തരുന്നു ഒരു കുഞ്ഞ് നമുക്ക് സന്താനങ്ങളെ തരുന്നത് ആരാ അള്ളാഹു ആണ് അല്ലെ അല്ലെ അള്ളാഹു ഓശാരമായി കൊടുക്കും എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് ആൺകുട്ടികളെ കൊടുക്കും പെൺകുട്ടികളെ കൊടുക്കും ലിമയ് യശാഹീമ അള്ള ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ വന്ധ്യരാക്കും മക്കളെ കൊടുക്കാതിരിക്കും ഇതൊക്കെ അല്ല പറയുന്നത് ആ ഖുർആാനില് അപ്പൊ മക്കളെ തരുന്നത് ആരാ അള്ളാഹു പക്ഷെ വെറുതെ അത് തരൂലല്ലോ അതിനൊരു മാധ്യമമുണ്ട് ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെടുക എന്ന സബബിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലെ അപ്പൊ രോഗശമനം തരുന്നത് ആരാ അള്ളാഹുമാണല്ലോ നമ്മുടെ വിശ്വാസം അള്ളാഹുവെ രോഗശമനം തരുന്നത് നീ തന്നെ നീ അല്ലാതെ രോഗം ശമിപ്പിക്കുന്നവൻ ഇല്ല തന്നെ ഇതാണല്ലോ വിശ്വാസികളായ നമ്മുടെ വിശ്വാസം അല്ലെ മുമിനുകളായ നമ്മുടെ വിശ്വാസം അതാണ് പക്ഷേ അള്ളാഹു രോഗശമനം തരുന്നത് ഒരു മാധ്യമത്തിലൂടെയാണ് ചികിത്സിക്കുക മരുന്ന് കഴിക്കുക എന്ന ഉപാധിയിലൂടെ രോഗശമനം തരുന്നു എല്ലാം അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഈ നിമിത്തങ്ങൾ ഇല്ലാതെ സബബുകൾ ഇല്ലാതെ അള്ളാഹുവിന് സാധിക്കും ഇപ്പോ ഒരു പെണ്ണിനെ ഒരു പുരുഷൻ സ്പർശിക്കാതെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കാൻ ഒരു പെണ്ണിനെ സാധിക്കും അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും ബന്ധപ്പെടാതെ ഇവിടെ ഒരു ജനനം നടത്താൻ അള്ളാഹുവിന് സാധിക്കും മറിയം ബീവിയുടെ ചരിത്രം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ മറിയം സൂറ മറിയം എന്ന അധ്യായത്തിൽ സവിസ്തരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനായ മാലാക മറിയമിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സന്തോഷിച്ച ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാകുന്നുണ്ട് പുള്ളുണ്ടാകുന്നുണ്ട് എവിടെ എനിക്ക് കുട്ടി ഉണ്ടാവുക വലം യംസിനി ബഷർ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നെ തൊട്ടിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെ എനിക്ക് കുട്ടി ഉണ്ടാവും വലം അക്കുബറിയ ഞാൻ വൃത്തി കെട്ടവളല്ലോ ഞാൻ വ്യഭിചാരി പെണ്ണല്ലോ എങ്ങനെ എനിക്ക് കുഞ്ഞുണ്ടാകും അനുവദിക്കപ്പെട്ട രീതിയിൽ ഒരു നിക്കാഹ് നടന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ ഒരാളുടെ ഭാര്യയല്ലോ ഞാനൊരു തെമ്മാടി പെണ്ണുമല്ലോ മലക്കെന്ത് പറഞ്ഞു സംഗതി ഓക്കെ സംഗതി നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് പക്ഷെ നിന്റെ റബ്ബ് പഠിച്ചവൻ അതിന് പറ്റും ഒരു പുരുഷനും നിന്നെ തൊടാതെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ നിനക്ക് തരാൻ അള്ളാഹുവിന് പറ്റും ഇത് കുറാനാ പറയുന്നത് അപ്പൊ മാധ്യമങ്ങൾ ഇല്ലാതെയും കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ സർവേശ്വരനായ ശക്തി ശക്തിയുള്ളവനായ റബ്ബിന് സാധിക്കുമെങ്കിലും അള്ളാഹു ഒരു ചര്യയാക്കി ഇത് വെച്ചു ഏത് ഈ ലോകത്തുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു സബബ് അല്ലെ ഇപ്പൊ കൈ അങ്ങനെ മുറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ അറുക്കണം ഇവിടെ വെട്ടണം അല്ലാതെ മുറിയൂലല്ലോ നമുക്ക് ധാന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അള്ള തരികയാണെങ്കിലും നാം കൃഷി ചെയ്യണം ഭൂമിയിൽ വിത്തെറിയണം അപ്പോഴേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ മാധ്യമങ്ങളുമായി നിമിത്തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക എന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു ചര്യയാകുന്നു 
ഈ ചരിയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു വെറുതെ മാറൂല അവലന്ത അള്ളാഹുവിന്റെ ചര്യക്ക് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല അത് അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ച് വെച്ചതാ ഉപാധികളിലൂടെയും നിമിത്തങ്ങളിലൂടെയും കാര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നത് അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചതാ മനുഷ്യരായ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളായ നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്താ ഈ നിമിത്തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക അപ്പൊ രോഗശമനത്തിന്റെ നിമിത്തം എന്താ എന്താണ് മരുന്ന് കഴിക്കുക ചികിത്സിക്കുക അത് പല രീതിയിലുമുണ്ട് ചികിത്സ ചികിത്സാ രീതി പലതും ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്കറിയാം ആയുർവേദമുണ്ട് അലോപ്പതിയുണ്ട് ഹോമിയോപ്പതിയുണ്ട് അതിനെല്ലാം പുറമെ ആത്മീയ ചികിത്സകളുണ്ട് ഏതും സ്വീകരിക്കാം ഇഷ്ടമുള്ളത് പക്ഷെ ഏത് അലോപ്പതിയാണെങ്കിലും ഏത് ആര്യവൈദ്യമാണെങ്കിലും ഏതായിരുന്നാലും ഹറാമ് കൊണ്ട് ചികിത്സിക്കരുത് തെറ്റായ രീതിയിൽ ചികിത്സ പാടില്ല ഏത് ആത്മീയ ചികിത്സയാണെങ്കിലും ഷിർക്ക് പാടില്ല ഹറാമ് പാടില്ല അല്ലാത്ത രീതിയിൽ ചികിത്സിക്കാം ഏത് ചികിത്സയായിരുന്നാലും ശരി അത് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം ഇപ്പോ മാവിൽ നിൽക്കുന്ന മാങ്ങ മാവിൽ നിൽക്കുന്ന മാങ്ങ ഒരാൾക്ക് കിട്ടണം ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ കയറി പറിക്കാണ് ആ നന്നായി പിടിച്ച് കയറി പറിച്ചോ കുഴപ്പമില്ല കയറി പറിക്കേണ്ടവന് കയറി പറിക്കാം ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ കയറൂല്ല അതുകൊണ്ട് തോട്ടി വെച്ച് കൊക്ക വെച്ചിട്ട് വലിച്ചു പിടി അങ്ങനെ എടുക്കാം മാങ്ങ മാവിൽ നിന്ന് ഞാൻ തോട്ടി ഉപയോഗിച്ച് മാങ്ങ പറിക്കും ശരി അതൊരു രീതിയാണല്ലോ മാങ്ങ പറിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് വേറെ ആൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞു മാവിനോ പരിസര നിവാസികൾക്കോ ബുദ്ധിമുട്ട് വരാത്ത തരത്തിൽ ഞാൻ എറിഞ്ഞു മാങ്ങ പറിക്കാം അതൊരു രീതിയാണല്ലോ മാങ്ങ കിട്ടാൻ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു നീ അങ്ങനെ പറിച്ചു ഈ മൂന്ന് രീതിയിലൂടെയും മാങ്ങ എടുക്കാം ഒരാൾ പറഞ്ഞു മാങ്ങ കിട്ടാൻ ഞാൻ ഈ മാവ് വെട്ടുകയാണ് അവിടെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവിടെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ രോഗശമനത്തിന് പല വിധേനയും മാർഗങ്ങളുണ്ട് പല ചികിത്സാ രീതികളുമുണ്ട് ആ ചികിത്സാ രീതി നാം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈമാനിന് തകർച്ച പറ്റരുത് ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങളെ ലംഘിക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകരുത് എന്ന് മാത്രം അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഏത് ചികിത്സയും നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം ചില ചില അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾക്കും ചില രോഗങ്ങൾക്കും ആത്മീയ ചികിത്സ അനിവാര്യമായി വരും അനിവാര്യമായി വരും എന്താ കാരണം ഒരസുഖം അസുഖം പിടിപെട്ട് പല ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ അടുത്തും മാറി മാറി ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടത്തി പല കേട്ട എല്ലാ ഡോക്ടർമാരുടെയും അടുത്ത് തന്റെ രോഗവും കൊണ്ട് അവൻ കടന്നു ചെന്നു ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വിദേശത്തുള്ള ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ചെക്കപ്പുകളും നടത്തി എല്ലാ ടെസ്റ്റും നടത്തി ബ്ലഡ് യൂറിനല് ശരീരത്തിലെ പിത്തം എല്ലാം ടെസ്റ്റ് നടത്തി എവിടെയും ഒരു പ്രോബ്ലവും കാണാനില്ല എന്നാലോ രോഗം കലശലായ വേദനയും ബുദ്ധിമുട്ടും നിലനിൽക്കുന്നു ഇത്തരം വേളകളിൽ ചില ഡോക്ടർമാർ തന്നെ പറയാറുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു കുഴപ്പവും എൻ്റെ പരിശോധനയിലും എൻ്റെ ടെസ്റ്റുകളിലും കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസപ്രകാരം നിങ്ങളൊന്ന് റൂട്ട് മാറ്റി ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറയും നാം ആദ്യം പറഞ്ഞ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ച ഉൽപ്പതിഷ്ണു വിഭാഗം മന്ത്രവും ആത്മീയ ചികിത്സയും മുഴുവൻ അബദ്ധമാണ് അങ്ങനെ സംഗതിയില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളും ഇത്തരം ഘട്ടങ്ങളിൽ പാതിരാത്രിയുടെ കൂരിരുട്ടിൽ വെള്ളപ്പാത്രവുമായി ഈ ചികിത്സ നടത്തുന്ന ആളുകൾ അടുത്തെത്തും എനിക്കറിയാം അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ എതിർക്കുന്ന ആളുകളും ഗത്യന്തരമില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ചികിത്സയിൽ അഭയം തേടും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരവസ്ഥ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരു വസ്തുത നിങ്ങൾ അറിയണം ഈ ചികിത്സയിൽ ശരിയും തെറ്റുമുണ്ട് ആത്മീയ ചികിത്സയിൽ ശരിയും തെറ്റുമുണ്ട് ഈ ചികിത്സ നടത്തുന്ന ആളുകളിൽ കള്ളന്മാരും നല്ലവരുമുണ്ട് ആപേക്ഷികമായി നല്ലവരെക്കാൾ കള്ളന്മാർക്കാണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ കള്ളന്മാരാണ് ഈ മേഖലയിലുള്ളതെന്ന വസ്തുതയും ഈ സമയത്ത് മറച്ചു വെക്കുന്നില്ല ആത്മീയ ചികിത്സയിൽ അത് നടത്തുന്ന ആളുകൾ അതിന്റെ ചികിത്സാരികളായ ആളുകളിൽ നല്ലവരെക്കാൾ ചീത്ത ആളുകൾ ചൂഷണത്തിന്റെ ആളുകൾ കള്ളന്മാർ തട്ടിപ്പ് വീരന്മാരാണ് കൂടുതൽ എന്ന വസ്തുത അവഗണിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചികിത്സ ഉണ്ടെങ്കിൽ അഥവാ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം അബദ്ധവും തട്ടിപ്പും ചൂഷണവുമാണെങ്കിൽ തന്നെ പത്ത് ശതമാനം യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആ യാഥാർത്ഥ്യം നാം തിരിച്ചറിയണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് രോഗങ്ങൾ മാനസിക രോഗങ്ങൾ പൈശാചികമായ രോഗങ്ങൾ എന്താണ് പൈശാചികത എന്താണ് പിശാജ് ബാധ എന്ന് നാം പഠിക്കണം എന്താണ് പിശാജ് ബാധ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടോ ക്ഷയിത്വാൻ മാനസികമായി മനുഷ്യനെ തകർക്കുവോ സാമ്പത്തികമായി തകർക്കുവോ മനുഷ്യന്റെ ശാന്തി കെടുത്തുമോ അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി ഉണ്ടോ എന്നത് ആ ഒരു ചോദ്യത്തിന് മറുപടി ഒറ്റവാക്കിൽ മറുപടി പറയാൻ പറ്റില്ല ആദ്യം ഷെയ്ത്വാനെ കുറിച്ച്
എല്ലാ മലക്കുകളും ആദമിന് സുജൂത് ചെയ്തു എന്നിട്ട് പറയാ അള്ളാഹു പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു സൂറത്തുൽ കെഹുഫിലൂടെ അവൻ ജിന്ന് വർഗത്തിൽ പെട്ട ആളായിരുന്നു ജിന്ന് വർഗത്തിന്റെ പിതാവാകുന്നു ഇബിലീസ് അബുൽ ജാൻ അബുൽ ജാൻ ഇബിലീസ് ലാനത്തുല്ലാഹി ജിന്ന് വർഗത്തിന്റെ പിതാവായിരുന്നു ഇബിലീസ് അള്ളാഹുവിനെതിരു പ്രവർത്തിച്ചു അള്ളാഹുവിനോട് ധിക്കാരം പ്രവർത്തിച്ച കാരണത്താൽ അവൻ ജിന്ന് വർഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടു ആട്ടിയോടിക്കപ്പെട്ടു അവൻ റജീമായി അവൻ ലഴീനായി അവൻ എല്ലാ ലോക സജ്ജനങ്ങളായ ആളുകളുടെ ശാപത്തിന് പാത്രമായി അപ്പൊ കാനമിനൽ ജിന്നി ജിന്ന് വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു ചില ആളുകൾ പറയും ജിന്നോ ഏ ജിന്നൊന്നുമില്ല നമ്മൾ കാണുന്നില്ലല്ലോ കാണാത്തൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല വേറൊരു വിഭാഗം മുസ്ലിങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വിഭാഗം പണ്ഡിതന്മാർ ഞാൻ പേര് പറഞ്ഞ ആക്ഷേപിക്കുന്നില്ല മുസ്ലിങ്ങളിലുള്ള ഒരു വിഭാഗം പണ്ഡിതന്മാർ ഖുർആാനിന് പരിഭാഷ എഴുതിയെടുത്ത് എഴുതി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ വായിച്ചു കാണും ജിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ കാണാത്ത ഒരു വിഭാഗം ഒന്നും അല്ല ജിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാട്ടുജാതി മനുഷ്യന്മാരാണ് കാട്ടുജാതി മനുഷ്യന്മാർ നമ്മുടെ ഈ മൂന്നാർ ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ വന വനമേഖലകളിലൊക്കെ താമസിക്കുന്ന കാടന്മാർ ജന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം എന്നിട്ട് അതിന് അർത്ഥം പറയുന്നുണ്ട് ജന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറഞ്ഞു എന്നാ മറഞ്ഞു സമൂഹത്തിന്റെ ജനങ്ങളുടെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് വരാതെ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരാതെ ജിന്ന് സംസ്കാരമില്ലാത്ത മലപ്പുറം കാക്കാന്മാർക്കൊക്കെ ഉള്ള പേരാണ് ജിന്ന് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരാതെ മറഞ്ഞ് സംസ്കാരമില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന കാടന്മാരായ ജനതയാണ് ജിന്നുകൾ എന്ന് പറയുകയും എഴുതുകയും ചെയ്ത യുക്തിവാദി മുസ്ലിങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത്തരക്കാർക്ക് ഇസ്ലാമിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് ഇല്ല കാരണം രണ്ടും വേറെ വേറെയായി ഖുറാൻ എത്ര സ്ഥലത്താ പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഒരു അധ്യായം തന്നെ സൂറത്തുൽ ജിന്ന് ആണ് ജിന്ന് അധ്യായം ഞാൻ എണ്ണി നോക്കി രണ്ടു ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഖുർആാനിൽ ജിന്നിനെ കുറിച്ച് എത്ര സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെട്ടത് മുപ്പത്തൊൻപത് സ്ഥലങ്ങളിൽ ജിന്നിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ പെടാത്ത ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം ഇൻഡെക്സ് വെച്ച് നോക്കിയിപ്പോ ജിന്നിനെ കുറിച്ച് മുപ്പത്തി ഒൻപത് ഭാഗങ്ങളിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ജിന്നിനെ കുറിച്ച് തന്നെ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജിന്നുണ്ട് അതിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവന് ഇസ്ലാമിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് ഇല്ല അദൃശ്യമായ പല കാര്യങ്ങളിലും വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ഭക്തന്മാരായ അള്ളാഹുവിന്റെ ആളുകൾ ഭക്തന്മാരായ മുത്തത്തുകൾ ആരാണെന്നറിയോ അല്ലദീന യുമിനൂന ബിൽ വൈബ് അദൃശ്യമായ പലതിലും വിശ്വസിക്കേണ്ടി വരും എന്നിട്ടാവയുക്കൂന എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏത് അദൃശ്യമായ കാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വസിച്ചതിന് ശേഷമാണ് എന്തുള്ളത് അത് അള്ളാഹു മാത്രല്ല മലക്കുകളിൽ വിശ്വസിക്കണം ജിന്നുകളിൽ വിശ്വസിക്കണം ഖുറാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വിശ്വസിക്കണം അത് ദൃശ്യമായ ദൃശ്യമായതാണെങ്കിലും അദൃശ്യമായതാണെങ്കിലും വിശ്വസിക്കണം എന്നിട്ട് ആ നിസ്കാരം നിർബന്ധമുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പ്രിയരെ ജിന്നിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഉണർത്തുന്നുണ്ട് സൂറത്തുൽ ജിന്നിന്റെ ഭാഗത്ത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ഒരുപാട് സൂറകളിൽ ജിന്നിനെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശമുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ചില ആയത്തുകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അള്ളാഹു സുബാനഹുലാഹു അലിഹി വസ്ല്ല തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അങ്ങയുടെ അങ്ങയിൽ വിശ്വസിച്ച ജനതയോട് പറയുക നിങ്ങൾ അറിയാത്ത ഒരു സംഭവം ഇവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്തറിയോ ജിന്ന് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സംഘം ആളുകൾ നമ്മുടെ ഖുർആാനോത്ത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവർ വന്നതും കേട്ടതെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ എന്നാൽ എല്ലാ വൈബും അദൃശ്യമായതും അറിയുന്ന അദൃശ്യമായി നിലകൊള്ളുന്ന ജിന്ന് വർഗത്തെ പടച്ച റബ്ബ് പറഞ്ഞു തരുന്നു എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അന്നഹുസ്തമാണ് ജിന്ന് വിഭാഗത്തിലെ ഒരു കൂട്ടം ഒരു കൂട്ടം 
പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടിട്ടിട്ടെന്താ കേട്ടിട്ടെന്താ അവർ പ്രതികരിച്ചത് വളരെ അത്ഭുതകരമായ ഒരു ഖുർആൻ ഞങ്ങൾ കേട്ടു എന്നവർ പ്രതികരിച്ചു അവർ പറഞ്ഞതാ അത്ഭുതകരമായ ഖുർആൻ കേട്ടല്ലോ എന്നിട്ടുള്ള പ്രതികരി പിന്നെ എന്തായി അതും ഖുർആൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളിലേക്ക് ഒരു വിഭാഗം ജിന്നുകളെ നാം തിരിച്ചുവിട്ടു നബിയെ ഒരു വിഭാഗം ജിന്നുകളെ അങ്ങയിലേക്ക് നാം തിരിച്ചുവിട്ടു യസ്തമിഴുവൻ അവർ ഖുർആൻ കേട്ടു അങ്ങനെ ഫലം അവർ ഖുർആനോതുന്ന സദസ്സിലെത്തിയപ്പോ അവർ അവരിലെ ഒരു വിഭാഗത്തോട് പറഞ്ഞു അൻസിത്തു മിണ്ടാണ്ടിരിക്കടാ ഖുർആന ഓതുന്നത് അപ്പൊ അവർ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നു മനസ്സിലായി അപ്പൊ ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയല്ലേ അൻസിത്തു ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇത് പൂർത്തീകരിച്ചപ്പോ ഖുർആൻ പാരായണം അവസാനിച്ചപ്പോ എന്താ അവര് ചെയ്തത് ഈ അത്ഭുതകരമായ ഖുർആൻ കേട്ടു അതവർ ആസ്വദിച്ചു അവരെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടിട്ട് പിന്നെന്താ ചെയ്തത് അവരുടെ വിഭാഗത്തിലേക്ക് ജിന്നു വർഗത്തിലേക്ക് ഇവിടെ ഖുർആൻ ഓതുന്ന സദസ്സിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്ന ജിന്നുകൾ ചെന്നിട്ട് പ്രബോധനം നടത്തി ഇവർ മുസ്ലിങ്ങളായി അരെ ഇവിടെ വന്ന ജിന്നുകൾ ഇസ്ലാം മതം ആശ്ലേഷിച്ച് അവരുടെ വിഭാഗത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു ചെന്നിട്ട് എന്തു പറഞ്ഞു പ്രബോധനം നടത്തി നിങ്ങൾ സാധാരണ കേൾക്കുന്ന ആയത്ത് ജിന്നിനെയും ഇൻസിനെയും നാം സൃഷ്ടിച്ചത് എന്റെ അബുദുകളായി എന്റെ ദാസന്മാരായി മുസ്ലിങ്ങളായി മാറാൻ വേണ്ടി മാത്രാണ് നല്ലാവു പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ അവരിലേക്ക് പ്രബോധനമുണ്ട് ഷറഹിന്റെ കീർത്തനകളുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ജിന്നുകൾ ഖുർആൻ ഓതുന്ന സദസ്സിലെത്തിപ്പെട്ടത് എങ്ങനെ അതിനും കാരണം ഖുർആനിൽ തന്നെ കാണാം എങ്ങനെ അവരവിടെ എവിടെ എത്തിപ്പെട്ടത് ഇമാം ബുഖാരിയും മുസ്ലിമും ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അബ്ബാസ് അലിയാഹു അൻഹുവിനെ തൊട്ട് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഇമാം ബുഖാരിയും മുസ്ലിമും ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം നബി സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലാം ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ തന്റെ സ്വഹാബികളിൽ ഒരു വിഭാഗത്തോടൊപ്പം ചില സ്വഹാബിമാരോടൊപ്പം സൂത്ത് ഉക്കാലിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് ഉക്കാല് പട്ടണത്തിലേക്ക് നബിയും ഒരു വിഭാഗം സ്വഹാബികളും യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് അവർ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ ഒരു പ്രഭാത സമയത്ത് വഴിമധ്യത്തിൽ അവർ സുബഹി നമസ്കരിക്കാൻ ഇറങ്ങി ആ പ്രദേശത്തിന്റെ പേരാണ് നക്കല നക്കല എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് സുബഹി നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നബിയും സംഘവും ഇറങ്ങി സുബഹി നമസ്കരിച്ച സമയത്ത് അപ്പോഴാണ് ഒരു പറ്റം ജിന്നുകൾ അതുവഴി വന്നത് എന്ത് വരാൻ കാരണം അതെന്താ കാരണം അവർ ആകാശ ലോകങ്ങളിൽ ശൈര്യവിഹാരം നടത്തുന്ന വിഭാഗമായിരുന്നു ആകാശലോകങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള വിഭാഗമായിരുന്നു അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഭൂമിയിൽ നടപ്പാക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഇവർ കട്ടുകേട്ടിരുന്നു ജിന്ന് പിശാചുക്കൾ എവിടെ വാനലോകത്ത് ആകാശത്ത് ഇങ്ങനെ ഇവർ സുഗമമായി ആകാശങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയും ആകാശത്ത് മലക്കുകളുടെ ചർച്ച കട്ടു കേൾക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇത് ഇവരെ പതിവായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഭയങ്കര സെക്യൂരിറ്റി വാനലോകത്ത് വലിയ പാറാവുകാർ അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ തീ തീയുണ്ടകളാകുന്ന മിസൈലുകളും മാരാകമാരുടെ സെക്യൂരിറ്റിയും ഒന്നാകെ ആകാശത്ത് എന്ത് പറ്റിപ്പത് ഇന്ന് വരെ ഇല്ലാത്തൊരു സംഭവമുള്ളത് ആകാശലോകങ്ങളിൽ ഇഷ്ടംപോലെ സഞ്ചരിക്കാൻ നമുക്ക് അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്തേ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ എണ്ണം കൂട്ടിയത് പാറാവുകാർ കൂടിയത് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മെ തകർക്കാൻ എന്തിനാണ് അവിടെ തീ മൈസ് മിസൈലുകൾ സംവിധാനിച്ചത് എന്ന് പിശാചുക്കൾ പരസ്പരം പറയുകയും അവർ ഭൂമിയിലൂടെ ഒരു സഞ്ചാരം നടത്തിയപ്പോഴാണ് ഈ സംഭവം കാണുന്നത് അപ്പൊ എന്താ നബി സൊല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ വരവോടെ ജിന്നുകളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യവും ശക്തിയും അള്ളാഹു നിയന്ത്രിച്ചു എന്നതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് നബി സൊല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ വരവോടുകൂടെ ജിന്നുകളുടെ ശക്തിയും സ്വാതന്ത്ര്യവും അള്ളാഹു ഒന്ന് നിയന്ത്രിച്ചു വെച്ചു 
ജിന്നുകളിൽ ഇക്കാര്യം പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു സാധാരണ ആകാശങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ആകാശങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ എത്താറുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ആകാശത്തേക്കൊന്ന് പോയി നോക്കുമ്പോ അവിടെ ശക്തരായ പാറാവുകാരുണ്ട് അവിടെ അഗ്നിയുടെ തീ 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 ഉണ്ടകളുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മെ നശിപ്പിക്കാനും നമ്മെ പ്രതിരോധിക്കാനും വേണ്ടി തീ ഉണ്ടകളുണ്ട് ഇവർ പറയാൻ മുമ്പൊക്കെ അങ്ങനെ പോയി പലപ്പോഴും നാം കട്ടുകേട്ടിരുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മുടെ വക്താക്കളായ ജോത്സ്യന്മാർക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നു നാളെ അവന്റെ വീട്ടിൽ എന്തുണ്ടാകും എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും എന്നൊക്കെ മലക്കുകളുടെ ചർച്ചയിൽ നിന്ന് ചോർത്തി ചോർത്തിയെടുത്ത് കട്ട് കേട്ട് അവരുടെ പിശാചുക്കളുടെ ഭൂതങ്ങളുടെ ജിന്നുകളുടെ വക്താക്കളായ ജോത്സ്യന്മാരുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് ഓതിക്കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇനി അങ്ങനെ കട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല നബിയുടെ വരവോടു കൂടെ ജിന്നുകൾ പരസ്പരം പറയാ ഇനി ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ കട്ട് കേൾക്കാൻ ശ്രമം നടത്തിയാൽ അവനെ അവനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ അവനെ നശിപ്പിക്കാൻ അവന്റെ നേരെ പാഞ്ഞു വരുന്ന അഗ്നിജ്വാലകളുണ്ട് തീ മിസൈലുകളുണ്ട് തീ മിസൈലുകൾ തട്ടും ഇനി അങ്ങോട്ട് പോയാൽ എന്ന് ജിന്നുകൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ജിന്ന് എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗം ഖുറാൻ അവസാനിപ്പിച്ചത് പോലും അവിടെയും പറഞ്ഞു ജിന്നിനെ അല്ലെ അപ്പോ ജിന്നുകളിൽ പെട്ട ജിന്നുകളിൽ പെട്ട വഴി പിഴച്ച വിഭാഗമാണ് ഷെയ്ത്താന്മാർ മനുഷ്യരിൽ പെട്ട വഴി പിഴച്ച ആളുകളും ഷെയ്ത്താന്മാരാണ് ജിന്നുകളിലും മനുഷ്യരിലും പെട്ട വഴിപിഴച്ച തെമ്മാടികളായ സത്യനിഷേധികളായ ആൾക്ക് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വെച്ച പേരാണ് ഷെയ്ത്വാൻമാർക്കും ശത്രുക്കൾ വന്നു നബിമാരുടെ ശത്രുക്കൾ ആരായിരുന്നു മനുഷ്യ ജിന്ന് വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഷെയ്ത്വാൻമാർ അള്ളാഹുവെ നിന്നിൽ അഭയം തേടുന്നു മിനൽ ജിന്നത്തി വന്നാസ് ജിന്ന് വർഗത്തിലും മനുഷ്യവർഗത്തിലും പെട്ട പിശാചുക്കളിൽ നിന്ന് നിന്നിൽ അഭയം തേടുന്നു എന്ന സൂറത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് ജിന്ന് എന്ന സംഗതി ഉണ്ട് ജിന്ന് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ഡിതന്മാരുടെ വീക്ഷണത്തിൽ ഈ ആയത്തും ഹദീസൊക്കെ വിവരിച്ചതിന് ശേഷം പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു ഫമൻ അങ്കറൽ ജിന്ന ഒരാൾ ജിന്ന് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ വിശ്വസിക്കാതെ വേറെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കൊടുത്തു ഖുർആാനും ഹദീസും പറഞ്ഞ് തന്ന രീതിയിലല്ലാതെ ജിന്നിന് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നിഷേധിച്ചു എന്നാൽ ഫഹുവ കാഫിറുൻ അവൻ കാഫിറാൻ കാട്ടുജാതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവർ അവർ കാഫിറുകളാണ് അവന്റെ രക്തം ഇസ്ലാമിക ഗവൺമെന്റിന് ഹലാലാണ് അവനെ കൊന്നുകളയാൻ ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്തിന് അധികാരമുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനത്തെ കാഫിറാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ള പഠിക്കണമല്ലോ ജിന്ന് മനുഷ്യരുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും രൂപത്തിൽ വരും മനുഷ്യരുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും രൂപത്തിൽ ജിന്ന് വരും രൂപത്തിൽ വരും തേളിന്റെ രൂപത്തിൽ വരും ഒട്ടകത്തിന്റെ പശുവിന്റെ ആടിന്റെ കോവർ കഴുതയുടെ ഒക്കെ രൂപത്തിൽ ആര് വരും ജിന്നുകൾ വരും രൂപാന്തരപ്പെട്ടു വരുന്നതാകുന്നു പക്ഷികളുടെ രൂപത്തിലും ജിന്നുകൾ വരും മനുഷ്യ രൂപത്തിലും വരും 
കുറൈശികളുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നതുപോലെ എന്ന മനുഷ്യന്റെ രൂപത്തിൽ കുറൈശികളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നതുപോലെ ഇത് കുറുവാൻ പറഞ്ഞ സംഭവമാണ് ബദറിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കുറൈശികൾക്ക് എല്ലാം ഓക്കെയാണ് നല്ലൊരു ഉൾഭയം അവർക്ക് ഒരു ഉൾഭയം എങ്ങനെ ഇവന്മാർ ഇവന്മാർക്ക് വല്ലാത്ത ധൈര്യമാണല്ലോ ആയുധം കുറവ് ആള് കുറവ് എന്നിട്ടും എന്തൊരു എന്തൊരു വീര്യത്തോടു കൂടെ എന്തൊരു ധീരതയോടു കൂടെയാണ് അവർ ബദറിലേക്ക് വരുന്നത് ഒരു ഉൾഭയം അവർക്കുണ്ടായി ഈ സമയത്ത് ഷെയ്ത്വാൻ സുറാക്കത്ത് പിന്നെ മാലിക്കിന്റെ രൂപത്തിൽ കയറി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞത് പേടി കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടൂല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഗുണ ഗുണകാംക്ഷിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കാൻ വന്ന നിങ്ങളുടെ അടുത്ത നാട്ടുകാരനാ ഈ സുറാക്കത്ത് പിന്നെ മാലിക്കു എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ ഇവരുടെ അടുത്ത നാട്ടുകാരനാ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത നാട്ടിലുള്ള ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഗുണകാംക്ഷിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതേ പറഞ്ഞു തരുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും പരാജയം വരൂല എന്ന് പറഞ്ഞു പറയുകയും അങ്ങനെ രണ്ട് സൈന്യവും പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറയുന്നുണ്ട് സൂറത്തിൽ അംഫാലിൽ കാണ ഈ സംഭവം ഖുറാനാ പറയുന്നത് പിശാജി അവരുടെ കുതന്ത്രങ്ങളെ കമനീയമാക്കി അലങ്കാരമാക്കി ആ കുറൈശികൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഇന്ന് നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെടില്ല വക്കാല ഷെയ്ത്വാൻ പറഞ്ഞു കുറൈശികളോട് പറഞ്ഞു ബദ്രയുദ്ധത്തിന് പോകാൻ നിൽക്കുന്ന അവരോട് പറഞ്ഞു ലാ ഗാലിബ ലുമുല്യവും ഇന്ന് നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെടൂല കേട്ടോ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അയൽക്കാരനാ എന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഖുറാൻ പറയുന്നു പറഞ്ഞു രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോ കുറൈശികളുടെ ഗ്രൂപ്പും സത്യവിശ്വാസികളുടെ ആളുകളും ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോ സ്വാലാത്തി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇനി ബരി ഉമ്മിക്കു ഇല്ല ഞങ്ങളൊപ്പല്ല കാരണം എന്തേ ഇനി അറാമാല തറവ് നിങ്ങൾ കാണാത്ത പലതും ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് അവിടെ എനിക്ക് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്നാ പറ്റൂല എന്തേ സംഭവം മലായിക്കത്തിന്റെ ഇറങ്ങി മുസ്ലിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ മലക്കുകളെ വരവ് ആളുകൾക്ക് കാണൂലല്ലോ കുറേശികൾ കാണൂല സഹാബികളും കാണൂല സഹാബികൾ തന്നെ പറഞ്ഞു എന്തൊരു അത്ഭുതമായിരുന്നു വാളുകൾ പൊക്കുമ്പോഴേക്ക് ശത്രുവിന്റെ തല എന്താ കാരണം പിന്നെയാണ് ആയത്തിറങ്ങിയപ്പോഴാണ് മലക്കുകളെ ഇറക്കിയും നിങ്ങളെ സഹായിച്ചിരിക്കു സഹായിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ വചനം വന്നപ്പോഴാ കാര്യം പിടികിട്ടിയത് അപ്പൊ പിശാജിനറിയാ മലക്കുകളുടെ സാന്നിധ്യം പിശാജ് മലക്കുകളെ കണ്ടപ്പോ പെട്ടെന്ന് പിടിവിട്ട് പോയി ഇനി വരി ഉമ്മിങ് കുഞ്ഞ സലാമത്താകണത് ഞാൻ അല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഖുർആാനിന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞതിനനുസരിച്ച് മനുഷ്യ രൂപത്തിലും പിശാജ് വരും അപ്പൊ ജിന്ന് പല രൂപത്തിലും വരും ഇമാം ബുഹാരിയും മുസ്ലിമും ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം മുസ്ലിം ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസിൽ കാണാം അപ്പൊ പല രീതിയിലും വരും ഇപ്പൊ ഈ സർപ്പം എന്നൊക്കെ കണ്ട് കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് ഇപ്പൊ സാധാരണ എല്ലായിടത്തും സർപ്പാണ് എന്റെ നാട്ടിലൊക്കെ വല്ല കാവില് അമ്പലങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ചില ഹൈന്ദവ സഹോദരന്മാർ ചില ഈ വിദ്യകളൊക്കെ മന്ത്രവാദികളായിട്ടുള്ള ആളുകളെ വീടിന്റെ പരിസരത്താണ് സർപ്പകാവ് ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ മുസ്ലിങ്ങളെ വീട്ടിലൊക്കെ കാവ് അവിടെയും പൂജ സർപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി ഉണ്ട് അത് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റൂല സർപ്പം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ട് അതെന്താ സാധനം ജിന്നാണത് അതെന്താ മുസ്ലിയാർ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ഷഹീഹ് മുസ്ലിമിലുള്ള വളരെ വ്യക്തമായ ഹദീസാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു ഒരിക്കൽ ഇന്ന നഫറം ഇന്ന ഫിൽ മദീന നമ്മുടെ ഈ നാട് മദീനയിൽ നഫറം മിനൽ ജിന്നി ഒരു വിഭാഗം ജിന്നുകൾ കത് അസ്ലമു എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് മുസ്ലിങ്ങളായി പോയിട്ടുണ്ട് സഹാബികളോട് പറയാൻ മുസ്ലിയാർ എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സർപ്പുണ്ട് എന്നൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുന്നത് എന്നാ ഈ മുസ്ലിയാർ അർത്ഥം പറയുന്ന ഖുർആാനും ഹദീസും കണ്ടു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അർത്ഥം പഴപ്പിച്ച് പറയുന്നുണ്ടോ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ആരെയും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പഴച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ തിരുത്തണം റൂമ് ചെയ്യും ചെന്ന് തിരുത്താൻ നിൽക്കരുത് അറബി ഭാഷ അറിയുന്ന അനേകം പണ്ഡിതന്മാർ ഈ സദസ്സിലുണ്ട് തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തിരുത്തണം അവിടെ അർത്ഥം വെച്ചത് ശരിയായില്ല എന്ന് പറയുന്നു ഇത് ഖുർആാനും ഹദീസോ പറയുന്നത് നബി സല്ലാഹു അബു ഹുറൈറാർ നീയല്ലാഹു എന്ന് പറയാൻ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേട്ടു എന്താ ഇന്ന ഫിൽ മദീന നിശ്ചയം മദീനയിൽ നഫറം മിനൽ ജിന്നി കത് അസ്ലമു ഒരു വിഭാഗം ജിന്നുകൾ എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് മുസ്ലിങ്ങളായി പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കെന്താ സ്വഹാബികൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട്
മൂന്ന് തവണ അതിനോട് നിങ്ങൾ പോകാൻ പറയണം എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ചില ജിന്നുകൾ മുസ്ലിങ്ങളായി പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ പരിസരത്തൊക്കെ പാമ്പിനെ കണ്ടാൽ മൂന്ന് തവണ അതിനോട് പൊക്കോളാൻ പറയണം എന്നിട്ടും അത് പോയില്ലെങ്കിൽ ആ പാമ്പിനെ നിങ്ങൾ കൊന്നുകളയണം അത് ശൈത്വാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ പാമ്പ് വർഗത്തിൽപ്പെട്ട സാധനമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായി കൊല്ലാം അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് തവണ പൊക്കോളാൻ പറയണം കാരണം കുറച്ച് ജിന്നുകൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് മുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുണ്ട് അവർ ഈ രൂപത്തിൽ വരും എന്ന് നബിസ്വല്ലാസ് ലോക മുസ്ലിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് ലോക മുസ്ലിങ്ങൾ ഇത് യുക്തി കൊണ്ട് തള്ളുന്നവന് ഇസ്ലാമിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് ഇല്ലേ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ അടുക്ക് എന്റെ ചാരത്ത് വന്നുകൊണ്ട് ഒരു വിഭാഗം ജിന്നുകൾ ഇസ്ലാമതം ആശ്ലേഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വീടിനടുത്ത് ആരാധനാലയങ്ങൾ കടുത്ത് നിങ്ങൾ കാണുന്ന പാമ്പുകൾ അങ്ങനെ പാമ്പിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് തവണ പോകാൻ പറയണം അങ്ങനെ പാമ്പിനടാ പൊക്കോളൂ പൊക്കോളു പൊക്കോളൂ റെറ്റടി അങ്ങനല്ല അതിനോട് പോവാൻ പറയാം പോകാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കുക രണ്ടാമതും പറയാം മൂന്നാമതും പറയാം എന്നിട്ട് പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനെ നിങ്ങൾ കൊല്ല ധൈര്യമായിട്ട് കൊല്ലാം ഇമാം ബുഹാരി ഉദ്ധരിച്ചൊരു ഹദീസിൽ കാണാം ഇബിന് ഉമർ റലി അള്ളാഹു അൻഹുമാ തങ്ങൾ പറയുന്നു സമീഴത്ത് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ യക്കൂൽ അലൽ മിമ്പർ ഒരു ദിവസത്തെ കുത്തുബ മിമ്പറിൽ വെച്ച് നബി തങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു ആരാ പറയുന്നത് ഇബിന് ഉമർ റലി അള്ളാഹു അൻഹുമാ എന്താ കേട്ടത് മുസ്ലിങ്ങളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പാമ്പിനെ കൊല്ലണം ഒരു ദിവസത്തെ കുത്തുപാത പാമ്പിനെ കൊല്ലുന്നതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പാമ്പുകളെ കൊല്ലണം കാരണം പാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനവാസ യോഗ്യ ജന ജനങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് അവൻ ഇറങ്ങി വന്നാൽ നിങ്ങൾ അവകളെ കൊല്ലണം പല വിപത്തുകളും ദുരന്തങ്ങളും പാമ്പ് എന്ന ജീവിണ്ടാക്കും തേളും അങ്ങനെ മരുഭൂമിയിലെ തേളിന് പാമ്പിനേക്കാൾ വിഷയുള്ള തേളുകൾ ഉണ്ട് അത്ര ഏതായിരുന്നാലും നിങ്ങൾ പാമ്പുകളെ കൊല്ലണം എന്നായിരുന്നു അന്നത്തെ കുത്തുക ഇത് കേട്ട ഒരു സഹാബിയാണ് അബ്ദുല്ലാഹുൻ അദ്ദേഹം കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം വീടിന്റെ പരിസരത്തിൽ പാമ്പിനെ കേട്ടപ്പോ ആ റസൂൽ പറഞ്ഞതാണല്ലോ നിക്കടാ അവിടെ ഹംക്ക നിന്നെ കൊന്നിട്ട് ആ കൂലി എനിക്ക് വാങ്ങണമെന്നും പറഞ്ഞ് ആ പാമ്പിന്റെ പിറകെ വടിയും കൊണ്ട് പോയപ്പോ എന്നെ അബു ലുബാബ ഇബിൻ എന്ന സഹാബി എന്നെ വിളിക്കുകയാണ് ഇതിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ധൃതിയിൽ പോകുമ്പോ എന്നെ വിളിച്ചു ഒരു സഹാബി അബു ലുബാബ ലാത്തൂൽ കൊല്ലല്ലേ പാമ്പിനെ കൊല്ലല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ വിളിക്ക ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ സഹോദരൻ എന്താ കൊന്നാല് നബി സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ മിമ്പറിൽ വെച്ച് കുത്തുബക്കിയുടെ പാമ്പുകളെ കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത് സുന്നത്താണല്ലോ അത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ പിന്നെന്താ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ വിളിച്ച സൊഹാബി പറഞ്ഞു ശേഷം നബി വിലക്കി വീടിന്റെ പരിസരത്തും പള്ളികളുടെ പരിസരത്തും ഒക്കെ ഈ കാണുന്ന പാമ്പുകളെ നിങ്ങൾ ഒറ്റ അഴിക്ക് കൊല്ലരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിലക്കിയ സദസ്സിൽ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഇയാൾ കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ എന്നാൽ അതും കൂടി മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് പാമ്പിനെ കാണുമ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പം ഈ വഴുത് കേട്ട ആളുകൾ ഇനി പാമ്പിനെ കണ്ട ഒക്കെ അതിനെ ജിന്നാക്കി നിങ്ങൾ അതിനെ പൂജിച്ച് നടക്കണ്ട എവിടെ പാമ്പുണ്ടാലും അതാ ജിന്ന് പണ്ടൊരു മുസ്ലിയാർ ഇങ്ങനെ ലൈലത്തുൽ കതിരിന്റെ മഹാത്മ്യൊക്കെ വഴുത് പറഞ്ഞത് മല തനസ്സലുൽ മല ഇക്ക മലക്കുകൾ ഒന്നാകെ ഇറങ്ങി വരും മലക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നായയുടെയും പന്നിയുടെയും രൂപമല്ലാത്ത രൂപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നവരാണ് ആര് മലക്കുകൾ എന്നൊക്കെ വഴുത് പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് ഇരുപത്തിയേഴാം രാവിലെ ഇക്കാക്ക് അങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഖുർആൻ ഓതുന്ന ഇടയിൽ അയൽവക്കത്തെ പശു കയറ് കയറ് പൊട്ടിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഇതാ വന്നിരിക്കുന്നു ലൈലത്തുൽ കതിർ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ മലക്കല്ലേ മലക്കായിരിക്കും അതിനെ പിടിച്ചു കെട്ടല്ലേ അത് ലൈലത്തിൽ കതിറാന്ന് ഈ കാക്ക പറഞ്ഞ് വിവരമില്ലാത്ത ഈ കാക്ക എന്ന മാതിരി ഇനി എവിടെ പാമ്പ് കണ്ടാലും പഠിച്ചവനെ ജിന്നാണ് കാണേവരൊക്കെ കണ്ടുപിടി അങ്ങ് പോണ്ട അത് വേണ്ട ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ ചെണ്ടല്ലോ പഴകി തരവി ഒരുപാട് വയസ്സുള്ള മാതിരി മണ്ണിന്റെ നിറമുള്ള ഒരു പ്രത്യേക വിചിത്ര പാമ്പുകളൊക്കെ കാണും ഇപ്പൊ അനിമൽ പ്ലാനറ്റിലൊക്കെ നമ്മൾ പാമ്പ് പിടുത്തക്കാരെയൊക്കെ പല പാമ്പുകൾ അവർ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതിലൊന്നും കാണാത്ത വിചിത്രമായ പാമ്പ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വീടിന്റെ അടുത്ത് ഒക്കെ അങ്ങനെ കണ്ടാൽ അതിനോട് മൂന്ന് തവണ പോകാൻ പറയണം അല്ലാതെ കൊന്നാൻ തറിയും ചിലപ്പോ വിവരറിയും ചിലപ്പോ വിവരറിയും കാരണം എന്താ ജിന്ന് വർഗത്തിൽ പെട്ടതാ
ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ട് ജിന്നുണ്ട് ചർപ്പുണ്ട് എന്ന് മാത്രം കേട്ട് പോകല്ലേ ഇതിലുള്ള രണ്ടു വശം ഇരുവശവും നിങ്ങൾ ഇൻഷാല്ലാ കേൾക്കണം നമുക്ക് അവസ ഘട്ടം ഘട്ടമായി ഇത് വിവരിക്കാം അള്ളാഹു സുബാന ഹുവത്താല സത്യം സത്യമായി മനസ്സിലാക്കാനുള്ള തോപ്പിയൊക്കെ നൽകട്ടെ വാഹുറു ദഴവാനാൻ അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ അസ്സാം വലൈക്ക